，快呀！上官和小鱼就在四零五房间。那你让我过来干嘛？上官不是你朋友吗？你为什么总交这种色狼朋友？带女孩子来开房间？喂，这关我什么事啊？上官做什么是他自己的自由，这我总管不了吧？他，他会做什么呀？他会不会？快去救小鱼！哎哎啊！你没事吧你？我不管，小鱼要是出了任何问题，我就跟你绝交。那好吧，那我们进去吧。啊上官点的，难道他就用这些来诱惑小鱼？太过分了！来，坐吧。既然你认为这是上官用来诱惑小鱼的罪证，那我们就吃光它，这样上官就不会得逞了，对不对？嗯，对，我们吃光它。嗯，上，上，他们回来了。上官，小姐，有人送花给你。哦，谢谢啊，不客气。于涵，你看，上官还说是补习功课，就是为了追求小鱼设计的圈套。嗯。是怎么回事啊，雨欣？祝你永远快乐。咚咚咚咚咚，二位感觉怎么样啊？小雨，怎么回事啊？呃，上官已经猜到你的意思了，就知道你会拉云海过来救驾。所以呢，就帮你们准备了这个浪漫的烛光晚餐喽。我那么担心你，你倒好，和上官联合起来骗我。哎呀，有什么可担心的？你楚雨荨那么厉害，我怎么敢欺负你啊？何况是你身边的朋友。再说，我也是真心邀请小鱼给我补习功课的。好了，上官，我们不要耽误他们了，我们去隔壁的房间补习功课吧。那二位。我们就不打扰了。哎，楚雨荨，如果你实在是放心不下，可以随时到我的房间看我在干嘛。走，喂，谢了。谢什么谢？你都知道了，还害得我出丑。喜欢吗？喜欢你的大头。我得告诉他们，不能再打扰我们了。要干嘛？妈不错吧？啊，很浪漫啊！妈，你怎么来了？我怎么来的？我是来看看这个女人是怎么样勾引我宝贝儿子的。妈，你是不是想多了？我看你误会了。误会？孤男寡女晚上待在酒店，玫瑰花，烛光晚餐，接下来还想干什么？啊？楚雨荨，你告诉我，我们是来陪上官和小鱼复习功课的。复习功课？哼哼，楚雨荨，你不觉得你这个理由太牵强了吗
，这是真的，妈。上官他们就在隔壁，我给他打电话。过来一下！哦，还让兄弟帮你什么忙？阿姨，来，过来呀！哦，你给我妈解释一下，这是什么？寻儿，这到底怎么回事啊？你是谁？我是雨寻的好朋友啊。真是物以类聚啊！你勾引小海开房，你的朋友勾引小海的朋友开房，嗯？都想攀高枝，生米煮成熟饭是吧？你，小鱼，小鱼，阿姨，你怎么看我不要紧，但请你不要侮辱我的朋友。侮辱。你都被我抓现行了，你还不承认你的鬼把戏？楚雨荨，我告诉你，无论你用尽什么心机，耍尽什么下流手段，我们慕容家都不可能承认你。妈，你为什么总是这么看待雨荨？根本就没有发生任何事情，你为什么把所有事情都想得那么复杂呢？小海啊，你不要被这个女人蒙蔽了眼睛，她在你面前表现出来的全都是假象。妈妈什么人没有见过？我这是在保护你，知道吗？楚雨荨，你马上回去拿着你的脏东西滚出慕容家！我慕容家一向清清白白，我绝不允许你侮辱了我们慕容家的名声。你这么做，无非就是想让我离开云海。不过我也告诉你，我既然答应了和云海在一起，就不会轻易放弃。不管你对我怎么样，我也一样会和他在一起。这是我自己的事，谁也管不了。雨荨，雨荨，雨荨。照我说的去做，沈总，这是。还需要我重申一遍吗？是不是你也不想干了？沈总，我马上去办，马上去办